Hej med dig. Jeg hedder Paxi og kommer fra en fjern planet. Jeg er rejst til jorden for at hisse på dig og fortælle om mine eventyr i rummet. Er du klar til at gå på opdagelse i dit solsystem? Jeg elsker at kigge på stjerner. I er vist også ret glade for stjernekiggeri. Men vil det ikke være bedre at betragte det hele fra rummet? Kom, lad os tage afsted. Det her er jorden, din planet. Den ene halvdel er lys, og den anden er mørk. Kan du se det? Det er, fordi jorden drejer rundt. Den ene halvkugle vender mod solen og er badet i lys. Her er det dag. Den anden halvkugle vender væk fra solen, og her er det nat. Det tager jorden 24 timer at dreje hele vejen rundt, altså en hel dag. Se, her kommer månen dansende. Det kalder man også, at den kredser om jorden. Vidste du, at jorden kredser om solen, mens den drejer rundt? Jorden og månen følges altid ad. Det tager jorden et år at kredse hele vejen rundt. Lad os gå lidt tættere på solen, men ikke alt for tæt på. Jeg vil ikke have mine antenner brændt igen. Puh, her er brandvarmt. Solen er vores stjerne. Den er rigtig varm og giver os lys og varme. Men jorden er skam ikke ene barn. Den er bare en ud af otte planeter, der alle kredser om solen. Lad os tage et kig på dem. Hvis vi starter med planeten tættest på solen, ser rækkefølgen sådan ud. Merkur, Venus, Jorden og Mars. Merkur er meget tæt på solen og er den mindste planet i solsystemet. Venus er rigtig varm. Luften på Venus er tyk og tæt og giftig for mennesker. Jeg må hellere holde min hjelm godt lukket, for jeg kan heller ikke tåle luften. Vi har allerede set Jorden, din planet. Jorden er meget speciel, vidste du det? Den er den eneste planet i solsystemet, som er dækket af flydende vand i form af floder, søer og have. Og så vidt vi ved, den eneste planet med liv. Mars er dækket af et rustholdigt støv, som giver den sin rød-orange farve. Derfor kaldes Mars også den røde planet. Se derhen. Efter Mars kommer der en masse små klippestykker. De kaldes for asteroider, og der findes millioner af dem. De udgør asteroidebæltet og kredser også om solen. Længere væk fra solen er der fire kæmpe store planeter. De er langt, langt større end jorden. De hedder Jupiter og Saturn, også kaldt gasgiganterne, og Uranus og Neptun, isgiganterne. Her har du Jupiter, den største planet i dit solsystem. Den er smuk, med de farvestrålende striber af gas, synes du ikke? Jupiters store røde prik er en kraftig orkan, der er stor nok til at rumme jorden tre gange. Vidste du, at mange planeter har deres egne måner, præcis ligesom jorden? Jupiter har for eksempel over 60. Og se på Saturn med de flotte ringe. Det er millioner af bitte små stykker is, sten og støv. Vejret på Uranus og Neptun er meget koldt og blæsende. Så der vil jeg nøde i hen på ferie. Nu har vi set alle planeterne i dit solsystem samt et par asteroider. Hvad skal vi lave nu? Er du nysgerrig efter at se mere? Lad os rejse endnu længere væk fra solen. Uh, det er virkelig koldt og mørkt herude. Hov, se, der er dværgplaneten Pluto. Wow, hvad er de mørke tingster for noget? Det ligner kæmpe store beskidte snebolde. Vent, en af dem er på vej imod os. Nu forstår jeg bedre. Det er en komet. Den er lavet af sten og is. Den ligner ganske vist asteroiderne fra før, men den er meget anderledes. Den her er på vej mod solen. Næste gang følger vi hælene på en sammen og ser, hvad der sker. Nå, det var altså solsystemet. En stjerne, solen, otte planeter, over 100 måneder og millioner af asteroider og kometer. Sikke et spændende sted.